ওয়ালাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু দুবা থেকে আনোয়ার ভাই একটা পোস্ট করেছিলেন আর সেখানে কিছু আপনি প্রশ্ন করেছেন যেখানে প্রশ্ন আছে যে একটা লিপলিট প্রচার করা হচ্ছে যেখানে উল্লেখ আছে যে খাসি বা গরু ছাগল কুরবানি করা এটা সঠিক নয় এটা জায়জ নয় এই লিপলেটে উল্লেখ আছে তো হাদিস কি বলছে এই বিষয়ে যে বিষয়ে বলা হয়েছে এই যেখানে লিপলেটটি দেখেছেন এটা হলো কবর পূজারীদের লিপলেট এটা বিশ্বাস করতে হবে না প্রথমত কাজ হলো যে কবর পূজারীদের পক্ষ থেকে যে কোন লিপলেট আসুক না কেন সেটাকে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সেটাকে সাথে সাথে ছেড়ে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়াই দিতে হবে কারণ তাদের এই লিপলেট দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হবে পদগ্রস্ত হবে কবর পূজারীদের কোন পথ নাই হেদায়ত নাই তাদের কারণ তারা কবর পূজারী করে পীর পূজা করে তারা ভালো মনে করে করে এই কারণে তারা হেদায়ত পাওয়া তাদের জন্য খুব কঠিন তারপর আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক লিপলেটে যেটা লেখা আছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা বানাওয়াট কোরআন হাদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই সেখানে বিভিন্ন আয়াতের যে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে সেখানে আয়াত উল্লেখ করেছে ব্যবসায়ীটান গালাজ সেখানে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখানে রাসুলকে নূরের তৈরিও বলা হয়েছে যাই হোক এদের এই কথা বিশ্বাস করতে হবে না যে সমস্ত পশু কোরবানি করতে হবে সহি সন্ন্যা থেকে কোরআনের আয়াত থেকেও সাব্যস্ত তাহলে কোরআন হাদিস থেকে দলিল থাকলে আপনি তাদের পীর পূজারীদের লিপলেট আপনি জানবেন বা কেন তাদের পড়বেন বা কেন সাথে সাথে আপনি এটা আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে তার সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেলতে হবে যেমন আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করছেন কি কি বিষয়ে জন্তু আপনি কোরবানি করবেন সেই বিষয়ে আল্লাহ তালা বলছেন যে লেয়াজ কুরি আলামা রাজা কহুম বিম্বাহি মাছিল আনাম তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ওই সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর ওপর জবে করার সময় যা আল্লাহ তালা তাদেরকে রিজিক হিসাবে রিজিক হিসাবে প্রদান করেছেন এটা সুরা আনাম সুরা আল আনাম একশো চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত তো এখানে এই আয়াত থেকে উল্লেখ করা হলো আর সহি হাদিস যা রাসু সাল্লাহ আলাহাম পশু জবাই করেছেন সেই বিষয়ে হাদিস উল্লেখ হলো যে সাদা কালো রং মিশ্রিত দুটি শিং ওয়ালা ভেড়া কোরবানি করেছিলেন নিজ হাতে উভয়টি কোরবানি করেছেন এবং কোরবানি করার সময় আল্লাহ হকবার আল্লাহ নাম নিয়েছেন বিসমিল্লা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন আর নিজেই তিনি কোরবানি করার সময় জবাই করার সময় তিনি ওই পশু দয়ের কাঁধে পা রেখেছিলেন এটা বুখারি হাদিস হাদিসটি পাওয়া যাবে যে রাহ সাল্লাহ আলাহাম কোরবানি করেছেন তিনি নিজেই কোরবানি করেছেন দুম্বা কোরবানি করেছেন এই হাদিসটি পাওয়া যাবে হাদিসটি হল এই বুখারির পাঁচ নাম্বার হাদিস বুখারির পাঁচ হাজার পাঁচশো চৌষট্টি নাম্বার আর মুসলিমের এক হাজার নয়শো ছেষট্টি নাম্বার হাদিস আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত তো এটা হল শহীদ আওয়াজ ওখানে মুসলিমের হাদিস এরপরে আর একটা হাদিস আল্লাহ সাল্লাহ উল্লেখ করছেন ইল্লা মুসিন না ইল্লা আইয়ু সারা আলাইকুম ফাতাজ বাহু দাদা আহ মিনাদ দোয়ান এখানে যেটি উল্লেখ করা হয়েছে রাসু সাল্লাহ সাল্লাম বলছে তোমরা মসিম না অর্থাৎ যে পশুর নতুন দাঁত গজিয়েছে এরকম পশু ছাড়া অন্য কোন পশু কোরবানিতে জবাই করো না তবে এরকম পশু সংগ্রহ করা যদি কষ্টকর হয় তাহলে ভেড়ার যা যা অর্থাৎ ভেড়ার এমন বাচ্চা জবাই করতে পারো যার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে এ হাদিসটিও মুসলিম শরীফের হাদিস এটি আপনি পাবেন মুসলিম শরীফে এক হাজার নাম্বার হাদিস আর জাবের ইবনি আব্দুল্লা থেকে হাদিসটি বর্ণিত এরপরে আরো কিছু দলিল যে ছয় সেরানির যথুষ্প জন্তু থেকে আপনাকে কোরবানি করতে হবে যেমন হাফেজ ইবনি আব্দুল বার উনি বলছেন যে কোন কোন বিষয়ে কোরবানি করতে হবে সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন যে আট সেরানির পশু কোরবানি করতে হবে তা হলো ভেড়া বা দুম্বা দিতে হলো ছাগল তারপরে উঁট তারপরে গরু এটার নর নারী মানে নর 
চারটা ভাগ হয়ে গেল আর নারী চারটা ভাগ হয়ে গেল আটটা এই আট শ্রেণীর জিনিস থেকে আপনি কোরবানি করতে পারেন এটা সহি হাদিস এবং আয়ের দ্বারাও সাব্যস্ত সুতরাং কাকে কি বলছে এদিকে কান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এদিকে কান দিতে হবে না ইনশাল্লাহ আপনি গরু ছাগল দুম্বা বা ভেড়া আর উট কোরবানি করবেন এটা রাসুলের জামানত হয়েছে করেছে এখন হাজির যারা হজ করতে আছে তারাও করতেছে সেই হিসেবে নিঃসন্দেহে এটা কোরবানি করবেন যাই যাচ্ছে এটা আমাদের জন্য হালাল হালাল জন্তু জবাই করা কোরবানি দেওয়া হালাল সুতরাং পীর পূজারীদের লিপ্টের দেখে বিভ্রান্ত হবেন না আল্লাহ তালা তাদেরকে হেদার দান করুক আমাদেরকে সঠিকটা বোঝার তফি দান করুক জাকুল্লাহ খাই বরাকুল্লাহ